咱们接着来看老王这个一 v 八车轮战，他和吴姐的这盘棋，我翻转一下。好，吴姐直红，仙人指路，天一挺足，上马，平炮，再挑马，出车，两个人补象，红方在上马，大家都是平锋马，老王横车，吴姐把车扔到对岸，黑方选择不少。可以进炮，下一步充足炮打车赶走，还有平炮对车，车九平六亮出左车，也可以。本局是左马盘和，算是个新招，之前没人下过。让红方这上不来，下一手棋是不是要平炮啊？当然，等红方补士的时候，并不是这样了。老王退炮，又闪人了，往哪儿放不一定。红方吴姐这边也是放开了，明知有闪击，他偏偏走居一平四，知其不可为而为之。沧海横流，方显女将本色。黑方平炮打居，一人一个。换完红方是先捉马，黑方充足，马踩居，往后来，黑方平炮分边。其实红方这样走啊，亏了。先摆回来，正确的下法应该是退到下二路。黑方躲炮，红旗就撑势，准备平车抓死炮。当然，黑方也不是说没招了，他可以分鞭炮。红方抓，退炮打兵，形成担子炮。红方进炮过河，出车，平车。这个棋啊，战线就长了。回到主线，当时红方没有走出这个，而是捉马。这是偏向进攻的一个下法。黑方充足采车，往后来。之后黑方是躲炮，这个兵没管。你如果先吃兵啊，红方一杀那就没意思了。然后再躲炮，那这个时候红方就捉马了。现场啊，老王就是为了抢一步棋，这个兵不管，直接摆炮，放对手过河。之后黑方咋下呢？当时天一想到了平炮，然后亮车，后来做了一下改进，车九平八，妙，红方不能打车，下底重炮杀，不管呢。黑方就平炮了，这三个点都能放，尤其是这儿。现场可心平车捉马，顽强的下法，进炮巡河。这手棋有很多好处啊。首先，第一个就是跟这个三路马分开了。假设这个炮在这儿被车吃了，对马是有伤害的，那么往前提就不一样了。第二个好处呢，红方可以平炮对炮。多出这么一招，你说我充足不让你平，那红方就捉马，黑方平炮，红方吃马，黑方吃炮，吃完之后你这个车不在这儿啊，马没有危险，红方可以走一步这个，准备横过来捉炮，他下底将军就垫车，他用炮吃，红方就用马踩，完全不怕。咱们摆回来再看一看，黑方如果不走这招呢，他足七进一怎么样？这个炮被攻击了，红方不能打车，那就放到边路对子儿，黑方吃掉也只能吃了，红方不能拱炮，要不然这个小卒冲下去了，还是要坏，只能是吃卒。黑方逃炮，红进兵拱马，往边路跳，炮打边卒。这么走，虽然说黑方也占优，但红旗还能抵抗。当时这一平车，红方不敢打呀，他也没走出这个进炮，而是直接捉的马。这个顺序一变就不行了，黑方将他弄走，车抓炮。吴姐想了一下，最终是换了。你现在进炮不行啊
，黑方进组拱双，他拱着车啊，你没时间平炮，只能是吃马。黑方小卒撞炮，这边又打着马，那肯定是守不住啊。现在想进不行了，直接换掉。红方马七进六，用炮保护左马。前面也讲了。黑方如果下底狙将呢，红方也能垫狙，杀不死，而且什么都抽不到。老王走炮七平八，这招太狠了。他想砍马，然后下底重炮杀。你说红方咋整？你不能称势啊，丢马，出老帅也不行。狙炮双将上来，再将，推到底线，黑方就平狙叫杀，重炮无解。他杀底是没什么用，弄不死，白费劲。这老帅上三楼的话，那就推炮将，红旗跳马还是重炮杀，回到前面。目前黑方要砍马，然后重炮杀，称势马白丢，而且还解不了杀旗，出老帅也不行。无解选择进军跟炮，黑方不能吃马了，老王补士。让车离开肋道，随后身炮过河，一招毙命。吴姐投了，现在还是要砍马重炮杀。要是平车吊住，黑方车炮双将，士将不敢动。黑方打中兵是抽车，他唯有电马。黑方给这马干掉，白捡，不能吃炮。打中兵还是抽车，那这个棋可就没法下了。黑方优势太大，你这开局怎么总占不到优势呢？换一个稳稳健一点，对兵局。刚才一度感觉形势挺危急的，主要他还想赢，他还想和，刚才打炮换了就和了，就没有怪招给他走。走走这些大步棋，他们真的也是很熟练，也是很熟练呀。那他飞这个象，他要跟我搞曹延磊那个炮二平三那个名堂，我估计，看看是不是。就是我跟许国义也下了几盘，马二进三倒是平平稳的成分多一些。就有进一呢，反正。也我觉得也是很正常的一种下法。这个我要不要对狙？也我觉得也不见得要对啊、嗯，因为对完了他狙一进一，反而调过来成一个先手。马七进六这个位置要不要抢？觉得可以考虑吧。是，就不用说女子棋手了。就不要说顶尖高手了，就刚才女子棋手大家也看到了，所以你说男子顶尖要想求和的话，你基本上很难，很难很难赢啊！我现在是不是可以走炮二退一，把棋局的变化下的丰富一些？那车一平四，我就炮二平六，啊，至少是一种构思吧。嗯，炮八平六，他肯定就炮二进三了，就俗套了。就是至少给他应变上面造成一定的困难。杭州队是在杭州，浙江队也是在杭州。郭中基当然认识了。郭中基是广东的小将，但你打你把人名字打错了，这个郭中基我不认识。炮九进四我亏什么？炮九进四我马三进一，那肯定是黑的满意啊。哎，陷入思考了，这个就是。至少我们现在时间，哎呦我去！我知我大概知道他是什么意思，但这样他划算吗？炮二平六吃了打了，他居八退四，我充足他居八退二，我不居八退一，这样他真的划算吗？去，去，那肯定是居八退四，我充足，这是没得选，居八退一。这个过刚一折呀、啊，这个这个太刚猛了
，给他拱了，泡了一个瓶，也难说啊，因为现在我们九路居的出路现在不明啊，因为光有底泡也未必，所以这个棋还需要判断一下。光有底炮也没什么用，所以现在看看要不要走炮六平九，抢炮八平六，就是炮六平九拱了炮八平六。他不是没看见，他不是没看见，他是这么选。但我觉得这么选风险蛮大的，因为现在我拱了他吃了，你炮六平九他居七平四啊，你抢到炮八平六就居九平八亮不出来的话呢，这底炮也未必有多大用。但我炮六平九。我让他过兵，我炮八平六，我就是要抢居居九平八这步棋，对吧？至少我这个合伙马站住了。去，可以先居九平八，对，先居九平八都坏了。他居八平四，居八平四，我炮八平七，吃了吃了，马七进六。感觉肯定红的是不划算，这个棋。我炮八平六，他居八平二，还还有些啰嗦啊、嗯。现在就看先居九平八还是先炮八平六好。但平二之后，我们这个棋是缓攻给他飞了，还是说直接充足，跟他硬来？这些都，嗯，就是这牵扯到后边的发展啊。居、嗯、九平八，他居八平四，我们肯定是走炮八平七。炮八平九应该不如炮八平七啊，平七吃了吃了，他马七进六或者进八，然后我们走卒七进一，就就对干呗。那是这个棋，反正他这个兵我觉得不太来得及去消去处理了。他处理的话，刚才我们就不让他过了，现在就得抢速度了。他居八平四，他不可能给你炮八平六走，走上你还他还下什么？我觉得他这个棋不可能下兵吧，那也不也不能这么说啊，这万一他下兵了，也说不定不是不是不能走。炮二进二，我不也得炮八平六吗？我觉得反正我的第一反应居八平四，没有没有其他的。炮八平七，这个我觉得就是正常的后续啊、嗯。他吃马可能也不太有什么选择，吃马吃炮他就无非是马七进六还是进八，反正我们都是充足。因为居将不行啊，这个这种棋型，居将人家电居，就把你所有的攻势都化解。去。哎，我们有没有炮七平八呀？炮七平八，那是不是交代了？快，我们不走足七进一，我们炮七平八不厉害吗？因为他这个棋主要尴尬在这个势就是扬不起来啊。一般来说，防范这个底炮这种抽将的话，要不出帅，要不支势。那现在势支不起来，因为支势要丢嘛。所以说出帅的话呢，关键我们炮七平八之后，他出帅不成立了。有没有就居八将退一点两将，基本要丢命就没有。我第一感觉是卒七进一，但现在我感觉居炮七平八也蛮也蛮厉害的。对，下不要吃马啊，这不不是要干别的，就是要吃马。他不敢出帅吧？出帅提两将，在居八平七就绝杀了。他现在除了居四进二，我也看不到别的棋啊。嗯居四进二，我们就先十四进五，先便宜一下，让他居四平三，哎，躲到里边来，便宜肯定是要便宜一下。他居四平三，你炮八退二的话呢，我觉得可以出帅，因为你再点两将，他这个居三平二能拦，能拦在你居炮中间，实际上你这个攻势呢没这么严厉啊，没这么严厉。炮八进四，他签不了，炮八进四他签不了。因为我居一将，他垫马，垫马我打马，挖进四他输了，签不住了。他签的话，我点一将打中兵了，嗯。而、啊、这个进炮呢，就是你把你比如进一进二进三，包括退一退二这几个点都看一看后面的变化，反正，呃，在这个局面下走出来应该难度不大啊。但主要是前面，就是你炮二退一那里。只要对后边的走向有一个大概的了解，我们刚刚他居一平四就有点明知山有虎啊，偏向虎山行这么个意味啊。但就是中间可能出现了一点误算啊，比如说可能没没留意，我先炮六平九开炮，这后面的这些手段这么严厉。